Hi. <笑> yeah! Yeah! 哦，听说最近有一档节目非常非常的受到大家关注，叫做什么东西？你中年，我，你是客，你咋了？我有味道啊,啊？咋了？我昨天我昨天就崴到了，来，我给你端详一下，你端详一下嘛，端详。痛啊、哦，痛啊，对不起，真是痛了。哎呦哎呦，哎呀，真的是，他痛了，痛、嗯、了。来，姐姐们，你们之前看过这片子？没有看过，我没看过。为什么没看过？因为我不喜欢看自己的节目。自己。好，那我们今天就有所有歌手一起来，呃，看看大家第一次见面的时候是什么样子的。好、哦，我们可以直接播。哦<笑>他们最喜欢搞这些，你不打起来，你们两个不扯起来，你们两个不闹起来，抓起来，你们看头的，看看啥子呢？哎，其实说实话，你说我们唱歌多棒啊，像看演唱会一样过瘾，看这些多无聊啊！那我们开始呗，来吧。为啥要把我们年龄都写上？那他这样在复古吗？就是哦哦哦哦，懂了。毕竟是生生不息，专家。哎，可不可以开大点声呢？好像孙楠也跟我这么讲，说没他不行。呀，就咱俩那个，我们两个很多年，很亲很亲。哦哟，老韩原来也是挺胖啊。哈哈。我们家小孩都叫他三叔。我觉得。采访的时候，镜头应该高一点。呀，怎么搞一张这么难看的照片放在里头？<笑>怎么搞了一张这么难看的照片？太可爱了！四个老帮菜，<笑>四个老帮菜，<笑>四个老帮菜来了，四个老帮菜。哎呦，咱们姐来了。哎呀，老姐。看看人家都是怎么那个社交的、哦，哇塞，记笔记，自然啊，真想学。首先第一句是哎呦哎呦，然后起身，起身不用记，是我们的自然反应。<笑>来一个人进来就，老师，他是我十九岁认识的，他在总政歌舞团，我在第二炮兵当战士。哇哇，牛啊！哎，这是你那张最俊的，最俊的，最俊的，跟一个小兵一直在追随着。还看着我长起来姐姐一直对我很好。<笑>哎，你看了吗？脸像个小姑娘一样。<笑>你终于我能看到你那一面。农什么意思？我们俩在飞机上的时候，哎，他不跟我说话。<笑>哎，保持神秘。保持神秘，嗯，太神秘了。他以为是之前的那种节目，就是只有上了节目以后，大家才知道,才知道哦，你来了，神秘你来了。哦，对呀、啊，我问过两天我们就要见面了，老大。然后他说，嗯，没没回我。我说，我就跟他发了一个很搞笑的那个搞笑视频，他好好笑啊。然后跟他扯了一点家长里短的。然后我说，过两天就见面了，他就不回我了。<笑>你在飞机上如果遇到熟人，你会打招呼吗？会。我一般我看不清，因为我不戴眼镜上飞机。Oh. 有一次超越特别可爱，他坐我前面，他就转过来，然后因为我没有戴眼镜，我我在想啊，你好你好，他说，就是，我是杨超越啊，然后整个<笑>整个飞机就搞，太搞了，杨超越，因为感觉你会感觉在飞机上打完招呼就得，我是俩人坐一起就得寒暄了。我一般都是就是看到了然后不说，然后下飞机然后给他发微信。哦、oh, ，这是个方式。那他万一他回你刚怎么不叫我呢？你朋友有不认识的人。哎呦，可以看看。徐寒老师，徐寒老师。耶耶，我耶，我耶，我耶，我耶，哎，有点啥子？我耶，啥子啥子？改改的，太像了，跟重庆不像。改的改的。我没听懂，我在看的字幕，可是，呃，我眼睛不好。他们三个都是四川的，川什么川渝三凤是不是？<笑>不是金花就三凤，能来得酷的名字。说的巴拉嘟
，可以。对，我我的新网名，刚我想了一个，我的新网名不是卡通绿，<笑>不要说话，看电视。哎，我们的 reaction 连所有人一起 re 啊，看不下去了。<笑>学习学习。哇塞，这孩子，这孩子真行，长大了。<笑>你才多大呀，就挖这么大的坑？哎，刚刚我要装失忆，这都记得了。该过死去。因为我年纪也很小，我是我们节目中呃排名第三的弟弟。他多大呀？三十四。年纪也很小，排名第三的弟弟，三十四也不小了，别老装小，他也三十好几了，<笑>不用什么都给 react 上，我要多说话，我不能一言不发。<笑><笑>哦，你还是想要尝试一些多说话？是的，那我们看看旭二哥表现，我不能一言不发，一言不发，这么多，这么多那个海报。我啥都没看到，扫了一眼就直接进去了。你就直接走进去了，因为没有心情看。<笑>欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎十九岁，他在十九岁的小年纪小。<笑>好可爱，小时候很可爱的哈，很可爱，好乖哟、啊。哎呀，年轻是好，这皮肤能挤出水，我能挤出粉和粉丝。时光像一个隧道一样，好像这十年。在转瞬间，我们都增长了年纪。其实我自己有时候照镜子看到自己，好像有些岁月爬在了脸上，然后那些记忆都在脸上的每一个留白处，似乎那些皱纹都变成岁月流淌，成为痕迹。我也很感慨。很好奇你的态度是什么？来。哦，你有看过这样的照片吗？哎呀，好像啊，你俩。太像。哈哈哈哈哈！对不起。对，他说，嗯，最近有一个那个什么，我也看到了，那不好意思啊。我说没事，就合作一下呗。还有人啊，啊，不会喊来了吧？最尴尬的地方来了，把华音乐带哪儿去了？<笑>这边乐死了。<笑>我当时我差点死了，你知道吗？周深他是把华音乐带向了一个新的地方。嗯，上哪儿了？带着。人家在台上聊，来看看。上哪儿了？上哪儿了？<笑>上哪儿了？带了，上哪儿了？带了，上哪儿了？带了，带哪儿去了？我真不知道啊！<笑>怎么那么好笑啊？哎，这段我我自己回家都反复品。<笑>这是我真的年度年度社死时刻，就这里。<笑>因为咱们大脑一片空白，这是。我们正在紧张。说啥呢？大人们<笑>，我们俩在对视。偷瞄，我在看你俩，因为我觉得我很尴尬。然后我，我也觉得。然后我看你俩，我觉得哎，这俩也挺尴尬的，那好一点。自己可以尴尬，但自己别是最尴尬那个，就是他俩陪着。就很像你排队的时候，你爽的不是前面排队有多快，而是你后面人越来越多。你也太好了，这个队排的值啊<笑>。显得非常的局促啊！发现老师都侃侃而谈，你怎么还复盘呢？时时时常自省，每日三省吾身，每日三省吾身。其实老师讲歌手都不太能聊，你看他们那大人那桌，他们也很多时候其实也谁不是在硬着头皮。人尴尬的时候就是要找事儿吗？找事儿。哎呀，休息休息，喝点吧，老板。哈哈哈哈哈！哎，这里面都不干净。洗一下，洗一下。眼睛都亮了。<笑>他们仨也挺开心的。哈哈哈哈哈！这是小宋豆，怎么不带我？<笑>背着我干活，小宋很正常，因为小宋就是很年轻，他在这个年纪能做成这样子，已经是年少为了。真的假的？别乱说，年少有为是这么用的吗？我要在你这年纪，我现在就得哭。
不录了，不录了。前途无量啊！哇，我要当妈妈。年少有为，富养圈。这里是这样的。哇哇！啊，哇，兵哥打破了这个。你看人家这个能量，你看人家，你下次也把南哥抱了就顶顶两下。所以像那种大家抱起来，然后这个像冰冰老师那种阳光开朗大男孩就这种。咱们可以，但是抱完之后我们会尴更尴尬。该聊什么呢？就是哇，<笑>没有下一步了，下一步不知道干嘛了。人家一般抱完之后肯定是说哇、啊、怎么样啊最近，就哎。哎呦，对对对，哦，省我好。哎呦，怎么样？我上次吃那火锅，啊、真的真的，是不是特别棒？咱俩抱一次，怎么样？啊！哈哈哈让自己更尴尬。下一个名场面又来了。嗨，楚生哥。嗨。哈哈其实我后来想了，我其实我应该自己演一段。嗨，楚生哥，今怎么样啊？哎，从哪来了？来来来，下次有经验了。然后后面再楚生哥跟我补一段。哎，龙龙，楚生哥还配着你补龙龙，真<笑>的<笑>是凭什么？嗨，楚生哥，嗨，嗨，哎呦哎呦哎呦，我的天哪！哎呀，下次让我尴尬一次吗？<笑>希望再次相遇的时候，咱们仨变得可以可以不只洗杯子。咱仨第第一个进到里面，咱仨招呼所有人。咱说，哎，来了来了，坐坐坐，来来来坐坐坐。怎么了？咱们从容，咱们大抱，抱完你，你抱我。下次你一见他老师就抱起来，你就变成鲁智深，每个人。别把人抱的生气。你把人抛起来，我鲁智深这还得倒把，没个来了来了。Hello， 韩红姐，鸡仔，哦，都有鸡仔，哇，我们哪敢叫仔？鸡仔你好啊！哎，我说一下，哎，第三季我是歌手的，请过来一下。去 I O E， 真是韩红的 I O E， 那个情商的情商，真敢说，其他人怎么办、啊？但是我姐还是得我姐，是吧？哎，第三季我是歌手的，请过来一下。后来就没有主动去打招呼。对，哇，好姐到香港的时候，他们俩站在你身后看。不是找我，海蓝海蓝，哎，他们想跟鸡鸡哎打招呼。Hello Hello 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 Hello， 叫您鸡哥吗？还是？叫五哥。五哥，五哥，鸡哥大二吧？加我六六六六哥。谷怎么称呼你呢？谷哥，谷哥在哪里？好震惊！嘴巴跑这么快的吗？脑子也不想一下。<笑>我今天我问了古巨基老师，我就说平时大家到底怎么叫你？他说其实平时都叫他鸡哥，真的是叫鸡哥。哇！我现在不敢叫鸡哥，因为我问他说叫鸡哥，他说他犹豫了。鸡老师。鸡老师，这段我不陪你录了，好有才华，年年少有为。天哪，叫什么舒服就都可以，都可以，叫我狙击也可以，狙击多亲切。对。如果像雅轩说像你们这首歌是 OK 吗 ？OK OK。哎，这首家伙。这个嗓子挺好的呢，我天哪！妈，这是谁呀？你以前唱歌好有牙签词。不要看了，可爱可爱呀！哎呦，嗨，嗨。其实我觉得 Cindy 挺社牛的，嗯，场面人，对，人家姐姐比这个人
，可能这就是小意思了。对对对对啊！乘风破浪的时候，哦，他姐人更多，更吃一堆人，三四十个呢。哇，好大方哦！因为你在，我尽量让自己不要太紧张了。超大方那天，很努力，很大方。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好哦，啥意思吗？就是就是就是你的那个马术加加加大，对。哦，他这个是给谁的称号？我觉得我非常谢谢你，嗯，因为有你在，我也是比较觉得安定。那必须的，我也是啊，其实。其实大家是就是照顾。然后有几个疑问。<笑>第一个其实就是大家讨论最多的，到底是因为谁？王心凌最后坐在了黄蓉老师身边。因为我吧。为什么？因为我当初就是觉得那里有个位置可以坐啊。跟冰冰坐。啊，冰冰。你要坐哪里？我坐在这儿。哦，对，我再去拿个板子。这里有椅子。这里。你看，你看，冰冰说这里有。这里有椅子。这里。这里，哎呦，差差点就坐那个位置了，我。你吗？啊，这个位置非常可怕。你想想，你坐在南哥和红姐的中间，这是一个多么可怕的位置。这里，这里，对对对，这里来，来坐这儿吧。这边来，来，那你坐那儿吧。对对对对对对，他好快哦。你坐那，过来。啊，好，我就刚才拉回去了。那个是单位，单位。为什么韩老师是那样的表情？我好在吃白红薯干。嗯，坐在红姐这儿。这边坐坐坐的。这。啊。那确实尴尬，他的表情。我错了，我错了，我现在这样的状态。我觉得，我啦我啦，因为我拽了他，我拽了他。冰冰的责任大一点。胡彦斌，然后我呢也，我也，我也特不懂事儿，一就拽了他。没有，我想的那是好位置哈。对，我想的。对，其实是照顾我，真的，我真的知道。对。哦哦哦。为什么大家就觉得好像坐航空姐边上？压力大。压力大，为什么？怎么会压力大呢？姐也是姐，可爱的，疼你的。为啥不敢坐这儿？他可能胆怯嘛，看到你，你看他嘛，你看他眼神，他一直偷看你。为什么？我一直脸上洋溢着笑容啊，难道不是吗？黄红老师其实没有给人压力，对，是我们自己，他不怒自威，他不怒自威。<笑>你坐那儿，你坐那儿，你坐那儿，你坐那儿，快来。坐那儿，坐那儿。那个时候你在想啥？尴尬。那个是单位。嗯。你是怎么说出“单位”这个词的？你们理解的单位什么意思？我们以为是你在双关，就是双关的单位，那个工作单位的同时，那是一个单独的座位。哦。你是这个意思吗？我没有那么聪明。我是说买单的位置啊，请客吃饭就有一个买单的位置嘛，对不对？在开玩笑嘛，对。本身生哥是艺人还是爱人？我是艺人，异乡人。好。对不起，开玩笑。我觉得你现在再把我丢到那个场合，我还是会跟现在这样一样。嗯嗯，没有释怀，我们仨其实没有走出去。我也没有走出去。你走出去了吗？没有。你可以变得更社牛一点吗？你觉得？不会。我也很难，期待可以在这一期看到我们的变化吧。不可能了<笑>，结果最后一期，最后一期更怂。最后一个，就是如果给我们后期老师提一个小建议的话，三位姐姐想听什么？后期老师啊。
啊，后续老师麻烦。生生不息嘉年华独家冠名，汤臣倍健，汤臣倍健科学营养。生生不息嘉年华超级合作伙伴，奥利奥，好吃好玩，一起奥利奥。生生不息嘉年华暖暖赏月关，香飘飘，香飘飘珍珠牛乳茶，超 Q 超弹超过瘾。生生不息嘉年华深度睡眠关，喜临门，深度好睡眠，生生扣心弦。生生不息嘉年华古法真香关，胡姬花古法小榨花生油，只做花生油真正够香。生生不息嘉年华全屋智能品鉴关，华为智慧屏 V 五系列，开启巨幕。手机新篇章，加入芒果 TV 会员，周六中午十二点抢先看正片，尊享超前营业纯享版等精彩衍生。今天也希望大家可以和我们的歌手们一起玩的开心，能够有个非常美好的音乐体验。我我过来来这边，属于我们的角落。等一下，等一下，我们会慢慢让开的。<笑>我们叫角落三组，<笑>我们等一下就像蛋花汤一样，就<笑>散开了。四散。希望我们能坚定一点，就是比如说韩红老师说，哎，那谁过去过去，咱们就说，我们决定派他去做这件事。行，什么？不是说哥哥们不敢，是你想我们要锻炼，你知道吗？<笑>哥哥们都是这么走过来的，不是哥哥们这么做不划算，是你做更有性价比。<笑><笑>啥 ？Rock and roll。你坐这儿，你坐这儿，跟着仙儿走。哎呀，这首歌吗？芒果 TV 湖南卫视来了，亲爱的观众朋友们。此刻您收看的是马栏山视频文创园录制的《生生不息嘉年华》，海内存知己，祝福送给你。请允许我在这个普通的日子里，向全国各族人民、全世界的中华儿女献上最不普通的问候。现在，请所有家人们坐到舒适的位置，拿出过年的气势，准备收听中华音乐的故事。五、四、三、二、一不息嘉年华，主持人何炅。大家好，很高兴见到各位。这里是由汤臣倍健独家冠名播出的《生生不息嘉年华》。汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，助力营养好状态。很高兴再一次见到大家，想我了吗？我们嘉年华这一季舞台美不美？第一季的时候，港乐季我们有上万个水晶灯。
后来芒果的员工呢，每一个得到了一个，我也有一个。第二季呢，变成了那个长长的灯管。其实也很想要一个，家里放就是有点容不下。这一季，想要一个放在小区做路标。<笑>好壮观啊！第一期我们从上海老歌一路唱到了这个千禧年前，越听呢我们越会发现是不能细想，因为如果你细想的话，你就会发现不但一期两期唱不完，三期四期也唱不完，因为这个内容实在是太丰富了。所以呢，今天晚上是我们首演的下半场，我们将继续歌唱，正式走入新世纪的篇章。我们的歌手们依然会全部阵容上场来为各位演唱。由于技术的变革和交流的频繁，新世纪的华语歌坛可以说是爆款频出。所以接下来一组歌曲呢，我们要致敬的就是一批能写、能编、能唱的六边形战士。从雪域走到《满江红》，从缘分的天空持续到亚运会的上空，把红颜唱成再见爱人。从超级快乐的女生变成乘风破浪的女性，她们唱着唱着就这样成了千禧年的黄金注脚，也成为了下一个十年的领军人物。千禧年后，流行文化被按下了加速键，文化自信更澎湃了，创造选择更多元了，音乐艺术更热闹了。话说世纪之交，各个地区的华语音乐就纷纷展露出不同凡响之处。你看，香港刚出现了个 K 歌之王，台湾就又蹦出个叶惠美，而我们的韩红老师一首原创《天亮了》，叫醒了众人的耳朵，好可爱。内地乐坛的天确实亮了，这位横跨赛道、能文能武、能写能唱的国字号，走得了天路，上得了殿堂，下得了小巷，写得了说唱，冲浪速度碾压当代年轻歌手，老高不老。一众像韩红老师这样的写作大拿们陆续进入霸屏岁月，他们在实体唱片没倒、数字流媒没横扫时，用创作卷生卷死，让观众 pick 到了各花入各眼的优质歌单。当然，也成功霸满了未来二十年所有音综的导师席位。直接给我一个把世界全部灭掉的高音。呃，这个我知道。其中有两位。在文艺流行和大众摇滚两条赛道上，撑起了千禧唱作人的牌面。内地最具潜力艺人奖，朴树。这个据说全家除他之外都是北大毕业的音乐天才，会背着双肩包去领奖，会被歌坛捧上神坛之后，依然说出那句值得被一键三连的经典。到点儿了，我得回去睡觉了。说实话，我这一段真的需要钱。你们真是找错人了，我真我真不爱录这节目。<笑>看似不屑，实则坦诚，带着三分轻蔑，三分不屑，还有四分真的会谢，活成了大多数人心里的样子。当然，他也凭借着自己矛盾又炙热的创作，只用三张专辑就让大家足足惦记了二十六年，成全了我们生命里所有的不甘心。说到生命，就不得不提这位。我想要怒，怒了。我想要怒放的生命。大家之前在电视上调侃过汪峰什么半壁江山，这种话其实是有一个道理。我觉得乐坛没有人能超过汪峰在创作歌曲的速度和质量。凭借作品中的人文气质，以及对生命和生活的洞察，汪峰老师用创作切中人们在奋斗阶段内心的希望和躁动。除了这两位，其他创作人也在纷纷发力，用作品将华语乐坛推向繁荣的顶峰。
。此后，我们也见证了一个个不断档的创作荣光。从上个十年走到这个十年，他们的创作不仅垄断了我们从斜刘海到地中海的全部青春，更成为了一股全民记忆神话。原创的野生力量里，有着粗糙的、渴望生长的蛮劲。直到信息爆炸、流量为王的时代，也没有屈服。多元而独立的作品，依然熠熠生辉。那些来自创作歌手作品里的力量，来自顶级唱将歌声里的感动，依然走到了后千禧年代。一回头，就能看见。跨世纪的乐坛脊梁，毛阿敏、孙楠、韩红、谭维维、胡彦斌、郁可唯。是很遥远的事情，相思算什么？早无人在意。醉卧不夜城，处处霓虹，酒杯中好一片蓝蓝风景。
这笔生意中的心灵，犹如你脑海底经过几道闪电，看到一堆孤寂，不确定是不是这里。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀，摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回。确定是你，看你曾记得我。我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇？我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来。装满口袋。我记得，除了朋友，我还做过你的舒服。你总喜欢跟在我的屁股后面，只是为了那几个东西。我记得，我们曾是恋人，后来战争爆发，你想战争后就再也没有回来，直到收不到你的信。总这样重复分离，却要重新开始，相互送别对方，说着来世再见，再次是一阵相聚。是转弯，我们最终都会相见。
来，掌声欢迎我们的歌手回到舞台，好过瘾啊，是不是？我这么一看，哇，堪称歌坛的半壁江山。其实好多年没有参加过这样的节目了，有有点不自在。其次，真的特别特别的荣幸，和我十八岁的偶像站在一起。十八岁到现在，我一直爱着他。哇哦！我就特别荣幸，因为我很多很多年前在上海，我自己的一个音乐会，然后我走出休息室，我就看到很大的两个花篮，然后是毛阿敏老师送来的。然后那个时候我其实不认识毛老师，我不认识他，你也不认识他，不认识，我就是因为喜欢他。哎呦！对，所以我特别特别的荣幸，然后可以跟毛老师合唱这首《相思》，而且是他的代表作，所以非常的荣幸。以后还可以跟他要别的东西，<笑>要别的东西。对，因为我我我我说一个他的故事。嗯，毛姐特别逗，她的衣服挂在那个后台那个休息室。
假如有人说：“哎呀，阿毛，你这个衣服好漂亮啊！”他说：“是吗？我一会儿唱完之后下了你就拿走。”哇，真的就他，哇，这么大方！你这身衣服好漂亮，我借的，你不要拿走，<笑>你休息。<笑><笑>非常，你也穿不得呀。他哪是想穿，他就是想要拿。这也这衣服也很好看呀。你如果真的想穿的话，我觉得毛毛姐的每一次的衣服，我都觉得好有质感。对对对，所以应该叫你的衣橱。我刚刚拿到了台上这六个人的关系啊，好绕。先说说我们。南哥和毛毛姐是同门，是的，对，是我大师姐。大师姐，对，维维跟可维是姐妹，好姐妹。对对,对。毛毛跟彬彬是同乡，对，两位都是上海人。维<笑>维跟彬彬是同事，因为维维在牛班当过老师。对对对对对对对对对对。校长你好，维<笑>维老师你好，维维南哥哥红姐，他们拜过把子。<笑><笑>然后红姐和可唯又有师生关系，是是是是，对对，他他我老师嘛。<笑>红姐和毛毛姐又彼此欣赏，是是是是、嗯、好，我帮他拎过化妆箱，嗯，确实，农港农港是不是真的？农太老了，<笑>太吵，哥哥您。下面呢，因为太闹了，太吵了。下面呢，因为呃，可唯在这里面。最小，所以呢，我要送你一道非常难的题目，非常之难的题目。已知孙楠、韩红、谭维维是拜把子兄弟，而韩红、郁可唯是师生，郁可唯和谭维维是姐妹，韩红和毛尔敏是偶像和粉丝之间的关系，谭维维和胡彦斌是同事。那么，请问郁可唯和毛尔敏是什么关系？郁可唯应该怎么称呼毛尔敏？毛姐姐，<笑>我已经我被他绕糊涂了，是不是？好晕啊！啊没有，应该是应该是。等等等等等，你先别说话。啊啊！我还我还是你的师傅吧，哈。是是。啊，行来。还叫师奶。<笑><笑>我刚想说偶像 plus， 哦，偶像 plus， 哎，这也不错的，可以多聪明啊！非常可爱的歌手们，也期待他们在我们一整季的《生生不息》加年华当中，为我们带来更多精彩的表演。再一次谢谢各位，请休息，谢谢。哎，冰冰，你还在刷视频？不是说没有流量了吗？我啊，特地去办了这个中国广电五 G 双白套餐，怎么样？好算吗？就一个字，省。双百套餐是中国广电的五 G 产品，流量超多，价格划算，视频随便刷都不用担心的。哦，厉害了。哦、那当然，中国广电五 G 信号稳定，速度很快，看视频一点都不卡。我要去办一个，哎，一起畅快的看节目。可以哦。那个，其实今天可唯跟微微唱的这首，我记得，我之前也想唱，一直拿不到那个版权。因为我知道这首歌其实是赵雷写给他妈妈的，他有自己的情绪在里面，所以今天听到他们两个人唱这首歌，我觉得一下子是很惊讶的。特别感谢赵雷，对他可以让我们去，去去去演唱。怪不得这歌词感觉好打动人啊。对，他的视角很特别，对。而且从来没有过女生的版本，你们两个唱的特别好。特别好，我抱抱你，哎呀，我抱抱你，我抱抱你。说到千禧年，其实每个人都会有一些独特的回忆。呃，举个简单的例子，那个时候大家上网冲浪的时候，都会有一个非常有个性的签名，比如说“爱我”，你怕了吗？还有“我们像糖”，别闹忧伤，忧伤，歌只是传说，歌只是忧伤，都用过是不是？其实，在那个刚刚通往不久的年代啊，我们发现越来越多新鲜的、有趣的、富有生机的事物在涌现。那么，接下来就让我们插上网线，打开好久没有打开的小灵通，还有 MP3， 一起去感受那波全新的音乐浪潮。我想要个性彩铃。想唱就唱啊，唱的像。
回忆杀。喜欢这首歌吗？编辑短信发送歌曲至三三八七，就能获得你的专属彩铃。把稀饭的歌设置成彩铃，改变了电话呼入时单调的等待音，也成为音乐分享和传播的新方式。全国各地的歌手，不同风格的歌曲，就在彩铃下载排行榜上开始新的 PK。虽然我当年是第九名。但这首歌，我们十三个里面，我彩铃排第三。哦，直观的下载量，无线音乐下载量一千六百五十六万四千四百六十次，让彩铃排行成为最接地气、最有说服力的音乐榜单。于是，那时的江湖传言道：什么歌曲最流行？打个电话听彩铃。喂。快来获取你的专属三三八七彩铃吧
尘封的相片，想起和你看过的那些老旧默片，老人与他的情节，画面中的却依稀在浮现，而地球的另一边，飞机带走了我的思念。姐，那个彩铃片，哇塞，那一下不知道就觉得啊，回到了无忧无虑的那个那那个时候。金姐是我的童年，第一次爱的人一想起的时候，我的 DNA 就动了，仿佛又回到小时候。谢谢心灵，谢谢龙龙，来掌声给他们。第一组的演唱，观众们就一直没有坐下，而且他都好能唱啊，你们，咱们歌词全部背起来的，太厉害了，太厉害了。可想而知，这歌有多红，真的很红。听到这些歌，上一次那个画质还是 DV 画质，<笑>音质还是翻盖手机的音质。今天是有一种记忆全部又回来的感觉。刚刚呢，其实心灵唱的是自己的第一次爱的人。对、哦，这个歌其实你当时的在在这个彩铃界的地位，你自己了不了解呢？啊、呃，就是谢谢大家的喜爱。<笑>到现在，我就是每一场演出、每一个演唱会，嗯，我一定都会唱这首歌。我也跟大家报告一下，《第一次爱的人》这首歌曲，它的成绩是这个我们在大陆的彩铃播放量的总榜前三。那么多歌手，那么多的歌，总总榜的前三。你有这个印象吗？有彩铃的印象吗？伤不起，真的伤不起。我想你，想你，想你，想到昏天黑地，听过吗？呃，有耳熟。好大，好大一口空气吸进去。耳熟。看来唱摇滚的费事挺大哈。谁呀、啊？我的天！谁也没有想到说长大之后大家能听到王心凌在唱《好人与海》，我觉得这个很奇妙。然后，但是。其实跟你唱。对对，咱们俩唱，就感觉很穿越。老人的爱太深，时间太浅。喜欢这首歌吗？现在按下铃，发送到生生不息，就可以设置为你的来电达铃哦。对对对，那个时候都就是一定会有这个彩铃广告，对不对？对。那今天呢，既然我们聊到了彩铃，我们就想给我们心灵和龙龙出一个题目来考一考。我们会有谜语，你们要猜一下他们讲的是哪首歌。哦，容易到简直，我觉得，简直不用猜。首先，第一个，蚂蚁的牙是什么颜色的呢？哦，这个考考他。蚂蚁呀嘿。哦，他知道。蚂蚁呀嘿，蚂蚁呀呼，蚂蚁呀哈哈。看见蟑螂我不怕不怕啦，我神经比较大，我不怕不怕不怕啦，胆怯只会让自己更憔悴。这些合唱团的朋友，你们是哪个组织啊？太厉害了，都不用看歌词，他们。第二题更容易了，米的爱人是谁？大家都知道。那时候台湾很多小朋友也都会唱。哦，其实也很多小朋友都会唱，对不对？小朋友都会唱。我爱你，爱着你
我们谢谢心灵，谢谢龙龙，非常棒。还有一个等一下，还有一个，还有一个投诉啊！你啊投诉，我觉得没有凤凰传奇老师是不合理的。准备好了吗？乌蒙山啊！一二，乌蒙山。这是观众什么观众啊？他们他们有专门开课吗？中国歌曲大全。那个时候非常非常的喜欢他们，然后月亮之上，月亮之上，打过去十个人电话，真的有九个都是月亮之上。凤凰传奇的那个跨跨越年龄的那个那个能力真的非常的强。好的，那我们再次谢谢心灵，谢谢龙龙，请休息，回到生生街道，谢谢，感谢感谢。刚刚我们聊到了彩铃，在这里也不得不提到我们的动感地带。时光飞逝，动感地带到现在也有二十年了。今年的动感地带和芒果 TV 携手合作，共同打造了专属于五 G 时代年轻人的电话卡——动感地带芒果卡。现在呢，办理动感地带芒果卡可以享受爱豆、视频、彩铃、爱豆、来电等专属权益，而且还能月月抽盲盒，赢取我们节目的入场资格。生生不息嘉年华独家冠名：汤臣倍健，汤臣倍健科学营养。生生不息嘉年华五 G 通信官，用中国广电五 G， 流量超大，不用省。生生不息嘉年华超级合作伙伴：奥利奥。好吃好玩，一起奥利奥！生生不息嘉年华，暖暖赏月关，香飘飘，香飘飘，珍珠牛乳茶，超 Q 超弹，超过瘾！生生不息嘉年华，深度睡眠关，喜临门，深度好睡眠，生生扣心弦。生生不息嘉年华，古法真香关，古籍花，古法小榨花生油，只做花生油，真正够香。上芒果 TV 搜“生生”同款，购官方周边，享独家好物。我们继续跟着时间往前走。在千禧年以后呢，我们听歌的途径变多了，能够听到的声音也更加的丰富，心和变成了时代的关键词。但与此同时呢，我想还是会有很多东西是在我们心里永恒不变的。在发展的浪潮当中，这种熟悉的珍贵的感觉，就好像港珠澳大桥，能把大家伙紧紧的连在一起，又像是奥运的火炬，在你和我之间不断的传递着。我们向整个世界传递出中华民族的底蕴和风度。那么，你会如何理解这一份凝聚着华人心弦的情感呢？中国第一次出征奥运的选手刘长春。Representing the People's Republic of China, Olympic champion Xu Haifeng. To the city of Beijing. Ah! 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 有了，完美结束，完成了，金牌。一九零八年，《天津青年》杂志提出了奥运三问。各位观众，在武清红旗的引导下，我们中国代表团进场了。碰头，中国队以三比零战胜了美国队。
哎呀，本来心态挺稳的，但是刚刚这个片子又把我整激动了。Hello， 大家好，我是时代少年团宋亚轩。百年奥运征途，荣幸的是呢，我的人生与此重合了十九年。但是可惜的是，在这十九年的头几年，我才刚出生。所以很多辉煌的故事我没能够一一见证。说起奥运，零八年那时候我还是非常有印象的，因为身边大人都非常开心。然后当时我跟我爷爷是在山东的老家住，但是他除了开心，脸上好像看起来还有点心事。后来我问他：“哎，爷爷，你当时在想些啥呀？”然后他跟我说，他用山东话跟我说：“这总说北京欢迎哎，咋好看山东也欢迎啊？小时候来咱山东办一次奥运会啊！”哇！然后当时我就想，我爷爷有中国人的信念，更有俺们山东人的信念。<笑>去年我十八岁，然后冬奥会我还是很有感触的。我给我爷爷带了一个冰墩墩回去，还给他听了我跟很多前辈录的冬奥推广曲，然后他很开心，但是依旧有一些心事。我又问他：“哎，爷爷，你又咋了？”然后他又用山东话跟我说：“哎，叔，烈，小次奥运会小时候啊，这也不用非得在山东，只要是在咋地拍，哪你都行啊。”从那时候我就想，十四年过去了，我爷爷还是有山东人的信念，当然更有我们中国人的信念。我叫宋亚轩，我爷爷给我起的名字叫宋树立。很长一段时间，我都以为这是长辈对晚辈的老套祝福，玉树临风，成家立业嘛。但是后来我问我爷爷，我爷爷跟我说，这个名字很厉害。他的意思是，百年树人，为国而立。原来我们这代人的底气，我爷爷早就把它刻在了名字里。两期下来呢，我从《山河图》陪大家走到现在，听到那些遥远的歌曲和故事，我时不时也会想，为什么我的爷爷这么有信念呢？但或许答案早就在歌里了，因为我们所有人都生于山河间，所以才能傲然成少年在一开始，当初我还是一个天真而又爱哭的孩子。十年之后，终于才明白，只要全力以赴，就无所谓失败。Yeah, 转眼间，一切都已改变。新的起点，新的世界就在眼前。受过伤，也流过了眼泪，为了梦想疯狂，这一次又在。
总想要去飞，就算满身伤痕，也不曾后悔。无人喝彩，依然在期待雨后的彩虹，它是那样的精彩。Yeah, 转眼间，转眼间，一切都爱改变，都改变新的起点，新的世界就在眼前。受过伤，受过伤，流过了。像疯狂，这一次又怎样？奔跑吧，骄傲的少年，年轻的心里面，是坚定的信念。燃烧吧，骄傲的热血。充满正能量，学会坚强的面对生命的真相。成功和失败不是用结果去衡量，挫折和磨难只会让我变得更强。经受过去如何嘲笑，那又怎样？胜利的使命依然背负在我身上。年轻的旋律多么自由而奔放。信念。笑声再为我送温暖，你为我注入快乐强电。轻轻说声，漫长路费要走过，终于找到明媚晴天。声声呼呼跃起，像红日发放金箭。我伴你往日笑面重现，轻轻叫声，共抬望眼看高空，终于青天优美为你。让着你，当初温馨最涌现，心里边。狂言自弃，梦寐忽然。今日我与你又是肩并肩，当年情，此刻是添上新鲜。
道添上新鲜声声欢，呼欲起，像红日花风金钱。我伴你，往日笑面重现。喜喜叫声，共抬望眼看高空，终于青天优美为你献，拥着你。在涌现，心里边童年稚气梦未污染。今日我与你又是肩并肩，多年情，此刻是天上明生事。你说古巨基五十多岁，你说谁信、啊？看不出来，看不出来，真的。刚才的这个两位，在这个当年情的演唱，那我觉得有一句歌词很适合这一趴的一个情景，因为不管是从百年奥运梦到这个这十年来的发展，我觉得刚才那一句就是再度天上新鲜，对不对？就是这种感觉。然后呢，我是第一次听，是第一次听楚生唱粤语歌吗？不知道哎 ，K 歌的时候有没有？好像比较少，比较少，所以我听说为了这首《当年情》，也有特别的再去把这个粤语在广东话再精进一点，对不对？哎呦，我那个那个歌歌词那一页全部都标了，因为我以前在深圳生活过一段时间，哦、然后会一点点粤语，但其实呃说的不准不标准，所以我找李友哥，我说你你帮我瞧一瞧。很标准，因为如果要演唱的话，就跟平时我们 K 歌的要求不一样了。<笑>对呀、啊，我才不管你呢 ，K 歌。<笑>那说到大湾区呢，当然我们知道，呃，古巨基先生是来自大湾区的歌手。对，我来自香港。<笑>然后刚刚主持人说了，在大湾区也工作过。对，工作了七年。雅轩在大湾区是、呃？我从小在广东生活嘛。我们齐哥。呃，我。呃，就是旁边三位都是大湾区的，就这样。<笑>我也去过大湾区。<笑>好，那接下来呢？因为台上的我们的四位歌手呢，都是来自这个呃不同的地方，所以呢，我想拜托你们用自己的方式来帮我们引出最后的一个表演，好不好？第二个，对不起啊、哦<笑>，我我我听着，我听着，该做老雷，该做老雷，到咗本期，本期，本期，系最后一个合唱舞台，合唱舞台，舞台，哦，不错不错，下面那个题词，我觉得我还蛮好奇的，叫古巨基与宋亚轩一起用山东话。<笑>亚轩叫我教一下老师。哎呀妈呀，难为死他了。为俺们带来的，为俺们带来表演。慢一点，慢一点。为为俺们，我对不起，对不起。为俺们带来表演的
，但来不亚军。<笑><笑>带来表演的是哦，带来表演的是嗯，黄门或山哥啊，或黄马黄马跟黄马哦，黄马黄马呃，山哥山哥呃，两位歌手，两位歌手，歌手歌手，对对对，歌手，两位歌手，我估计小小霞和深深以为不是他俩，都回去了是吧？<笑><笑>我们快完成了<笑>。这首歌曲记录了，这首歌曲记录了，这是哪的？这是哪的？美好生活，美好生活，还行吗？行。美好生活。我已经完全忘了。古巨基先生原来的声音了，他开辟了一个新的频道。下面我们齐哥用京剧念白的方式来为我们报幕，这个就漂亮了啊！最后这首歌就是《岁月》，好悠长的岁月啊！唱唱票友。谢谢四位，请休息。谢谢你们，来掌声给他们，谢谢，谢谢大家，感恩感恩。在这里也特别给大家介绍我们节目联动芒果公益平台上的芒果 V 基金，我想和你一起唱公益项目，在少数民族聚居地区的学校捐建了音乐教室，生生不息嘉年华独家冠名，汤臣倍健，汤臣倍健科学营养。芒果卡破千万了，邀您来看动感地带二十周年音乐盛典。欢迎您继续收看《生生不息嘉年华》。港澳台地区及海外用户可以通过芒果 TV 国际版 APP Mango TV 同步收看我们的节目。联动芒果公益平台上的芒果 V 基金快乐音乐教室公益项目，在少数民族聚居地区的乡村学校捐建音乐教室，用音乐的方式助力孩子们快乐成长。好，接下来呢，我们继续听歌。刚刚呢，四位热情的朋友已经为我们介绍了下一首歌曲，就是《岁月》。说到这首歌曲呢，我觉得把它用来记录我们百年中华音乐发展的结束，是再好不过了。那么接下来就用掌声有请我们的黄启山、周深。我们从未退却，步入黄启山、周深的岁月。
浮沉沉。哟，这首歌真好听，我是第一次听。这两个人就是一唱完歌就开始害羞<笑>，来，掌声给他们。好有趣啊！是妈妈是儿子，<笑>是妈妈和儿子，是妈妈和儿子。<笑>其实他一直不愿意叫我妈妈，哦，不是愿意叫小霞姐。对，我想叫小霞姐，因为我我们俩其实看起来差不多。我我比较我，我接受。<笑>就是他们说我少女了，对呀、啊。我跟你说，你瘦了之后，现在真的很难开口叫妈。对不对？是不是？懂不懂我的点？是不是？对，嗯，对，那你难道叫妹不成吗？我可以啊，我不可以啊，何老师。现在我觉得今天我们跟有有深深这样一把好嗓子，跟小霞的好嗓子一起，我们来有一个新的版本。是妈妈和儿子。嗯嗯、是,儿子是妈妈和儿子，对。我的孩子啊，我不知道自己做的够好吗？孩子会穿过大雨，去懂人间的道理。我只能闹大，因为我已帮不上你了。妈妈会留在童年，给我打很多电话，说院子的花开了，我胜过落地铁上。我是不是起高了？您是起高了。<笑>我以为是我的问题，我觉得平时我自己在家里还能跟唱一下。今天怎么站站在那个小夏身边，我唱不上去了。<笑>妈妈，我已经不是儿童时期的我了，我已经不是童嗓了。呃，没没关系，我觉得这是就是属于我们《生生不息》嘉年华专属的版本，好不好？我觉得在这个节目调子起高一点没问题。哦，对对。那我可不可以借一点点时间，我打个 call 好吗？好，你好。可以。三点零要上线了。新专辑《小霞三点零》即将跟大家见面，我们一起来支持黄启山，支持我们的小霞。岁月这两个字本身就有了太多的意义，它也记录着我们的乐坛从一场毛毛雨变成大范围的春雨，也见证着我们在雨中。坚定地走向未来的日子，谢谢小霞，谢谢深深。这里是由汤臣倍健冠名播出的《生生不息》嘉年华，汤臣倍健小金罐蛋白粉百分之八十高蛋白，助力营养好状态。我们今天的演出即将要结束，下面我们要请所有为大家带来精彩表演的歌手重新回到舞台。他们是毛阿敏、孙楠、韩红。古巨基、张琪、陈楚生、王心凌、谭维维、胡彦斌、郁可唯、汪苏泷、宋亚轩，跨越百年的音乐首演，我们即将要告一段落了。这两期节目，我们以年为计量单位，以华为歌唱语言，用音乐。构建起了共同的精神之家。而今天的最后这首作品，我们将要邀请所有的歌手和亲爱的观众朋友共同唱响这首最能诠释嘉年华的歌，孕育了我们的大中国。家名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。这里盘着两角龙，是长江与广河。还有珠穆朗玛峰，儿时最高山国
。我们都有一个家，名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。看那一条长城万里在云中穿梭，要看那青藏高原比那天空还辽阔。我们的大中国呀！那个永远，那个我要伴随他。中国，祝福你，你永远在我心里。中国，祝福你，不用千言和万语。家名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。家里盘缠两条龙，是长江与黄河，它还有珠穆朗玛峰，而是最高山坡。我们都有一个家，名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。青藏高原比那天空还辽阔，我们的大中国呀，好大的一个家。经过那个多少，那个风吹和雨打，我们的大中国呀，好大的一个家。永远，那个永远，那个我要伴随他。这是一首每个中国人都会唱的歌，前奏一响，那种感觉就出来了，民族自豪感。这首歌，任何时候它都是贴切的，而且歌词的这个力量就气场很大。一些很经典的作品，我们要去进行重新传唱，可以让更多的人去听到它。的同时，我们也可以让他们焕发新的生命。生生不息好像不只是一档音综，在这里好像除了音乐之外，我们可以。想到很多很多我们一起经历的美好的事情，我们一起面对的困难，然后对于未来美好的展望，所以我觉得生生不息，除了音乐之外还有很多。生生认亲大会，我们女生少啊，得过去一个男孩。你想加入我们吗？小宋的抖腿已经出卖了他了，如坐针毡。畜生，狙击。就直截了当说愿不愿意留下？我我不,不是我们那个，来来，我推荐你，你别推荐了，这被轰出来的呀。嗯、周深在那边很开心哦，有可能又把周周深留下了。<笑>从今天开始，生生不息嘉年华正式开启竞演模式。来自华语乐坛不同地区、年龄各异的十二组的歌手，已经正式的组成了两大家庭。这两个家庭分别叫做“葫芦七兄弟”和“五朵金花”。有结果了吗？这是什么？你的意思说结果在这里是吗？
多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，上微博参与“生生不息”话题讨论，分享你的节目观后感点评，还有机会获得节目周边签名照等惊喜好礼哦！上微博带“生生不息嘉年华”话题发博，安利你最喜欢的节目名场面和金曲舞台。感谢独家社交媒体平台微博、首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺、首席合作新闻媒体新浪新闻、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、谈心社，独家知识短视频合作平台秒懂百科 logo， 秒懂百科世界如此简单，深度短视频互动平台抖音指定问答社区知乎。深度短视频合作平台快手，新闻客户端澎湃新闻、凤凰新闻，内容合作平台小红书，特别合作 K 歌平台唱吧 APP， 城市商业综合体合作伙伴万达广场，专属练歌房温莎 KTV， 影院合作金逸影城，城市地标裸眼 3D 大屏合作伙伴长沙之星国金裸眼 3D 大屏，成都兰博基尼中心地标大屏，杭州数字双目裸眼 3D 大屏，特别合作百度 APP、喜马拉雅、龙湖天街、湖南天虹、检票集团、网易有道词典、WiFi 万能钥匙、土八兔、讯飞输入法、映客直播、怪兽双电、美图秀秀、百度输入法、腾讯地图、世纪家园。百合网、美佑、默默。